السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف النضاع الصلاة واتبع الشهبات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا صدق الله العلي العظيم إن كنت تحبني فأعد للفقر تدفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلي فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلي منتهى رواه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت في معشر الفساق بالأمل لقن وبيدك قبل الموت بالله من لي سباك ملاوي ملجأ ووزر مدهيك زاد ما دي الله ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ ഈ മതിലി സിനിമയിലെ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ മറ്റു ശ്രോതാക്കളായ മീനങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂത്തായാല അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ നമ്മയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകി രക്ഷപ്പെടുത്തി പെരുമാറാവട്ടെ വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശിഷ്യ ഈ പ്രളയങ്ങളും അതുപോലെ ഉരുൾപൊട്ടലും തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് മിനിങ്ങളായ ആളുകൾ പലരും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പട്ടിണിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണെന്ന് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം എന്താണെന്നും അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് ഹൈറ് പറയാനും ഹൈറ് പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോക്കൂക്കം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ ഒരു കാര്യം നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചതായ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതായ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും സുബഹാനുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഗൌരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ 
ആ സംഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂലി കരസ്ഥമാക്കുക എന്ന പദ്ധതി ഇന്ന് വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അതോടുകൂടെ പ്രളയ ദുരിതങ്ങളിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ളതായ പ്രയാസങ്ങളിലും ഒക്കെ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹുത്താന ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളുകളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ പലർക്കും ഞാൻ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നും ഞാൻ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്തിനു ഇത്രയും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഒരത്ത ജീവിതത്തിനും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിനും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിഷയങ്ങൾ നാം ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പച്ച പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും ശരി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിതാവ് എനിക്ക് നൽകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അലഹമില്ല എന്റെ റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചതിൽ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യാതൊരു പ്രയാസവും തോന്നുകയില്ല നല്ല ഒരു ശതമാനം മനസ്സമാധാനം അതിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലോചിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നശ്വരമായ ഭൂലോകത്തുള്ള നിയമിശികമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടാകുകയും ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനോട്ടവും അള്ളാഹു താല എന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെയും അടയാളം എന്ന് ആരും ധരിച്ചു പോകരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ലോകത്ത് പ്രതിനിധിയാകും അവാ ഉസ്തല അവർ നിസ്കാരത്തെ പാഴാക്കും കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയില്ല നിസ്കാരത്തിന് അവർ സമയം പാഴാക്കി അവർ തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം അവർ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തെങ്കിലായി എന്നല്ലാതെ വേണ്ടതുപോലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തു എന്താണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദുശ്ചിന്തകളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ വികാര വികാരങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അവർ വിചാരിക്കുന്ന വിചാരങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുവാനോ ടൈമിൽ നിസ്കരിക്കുവാനോ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ തത്വയോടെ ചെയ്യാനോ സാധിക്കാതെ വന്നുപോകും അങ്ങനെ ശരീര ഇച്ഛകൾക്ക് വൈപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താന്തോന്നികളായി നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അവര് റയ്യ എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ചെരുവെ കണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ് നിധിയെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തീത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വ്യാപകമായാലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയായിക്കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആയത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു ഇല്ലാമൻ താബ് തൗബ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സലാമത്തായ ആളുകളെ വാമന പരിപൂർണ വിശ്വാസിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വാമില സ്വാലിഹ വിശ്വാസികളുടെ കർമ്മങ്ങളാകുന്ന സൽക്രമങ്ങൾ അവർ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ആ വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവർക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയില്ല അവരിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഒരു നിലക്കും അവരിൽ നിന്നൊരു വസ്തുവിനെയും ആക്രമിക്കപ്പെടൂല അവർ ചെയ്ത നിയമത്തിൽ ഗുണങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും മറിയം സൂറത്തിൽ കൂടെ അള്ളാഹു തല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തക്ബീറത്തിൽ ഹിറാം കെട്ടുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു വലിയവനാണെന്നുള്ളത് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെല്ലുന്ന തക്ബീർ അള്ളാഹു അക്ബറാണ് നബിയെ നിങ്ങളെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ വലുതാക്കണം എന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബിയോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ ആക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു വലിയവനാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം ഏതെങ്കിലും ജാമ്യത ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല 
അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നതും അള്ളാഹു വലിയവനാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ യുക്തിവാദം തലയിൽ മൂത്തുപോയ ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് നമുക്കതിന് ഒന്നും പറയാനില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ കിബിരിയ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിക്കറിൽ കൂടെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മിനിങ്ങളായ ആളുകൾ അവർക്ക് ശാരീരികമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമേറിയ നിസ്കാരമാകുന്ന വിക്രാകുന്ന നിസ്കാരം അഫിനിസ്വലാത്തൊരു വിക്കിരി എന്നെ സ്മരിക്കാൻ നിസ്കരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്മരണയുടെ കർമ്മമാണ് പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന് അൻപത് മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു കവിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കേണ്ട ഈ പരിശുദ്ധമായ കർമ്മം മനുഷ്യൻ രാജാതിരാജനായ സർവശക്തനായ സർവജ്ഞനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അത് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ നിർവഹിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു വിവരിക്കുകയാണ് നരകത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ചെരുവിലേക്ക് അവർ ചെന്നെത്തുന്നതാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു തന അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് അത്തരത്തിലുള്ളതായ നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ വാതകമാണെങ്കിലും ആ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന ആളുകളെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞത് സൌബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുകയും സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ആ കൂട്ടർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വലായി വലമൂന ഒരു വസ്തു അവരെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഈ നശ്വരമായ ഭൂലോകത്തിലുള്ള ആഡംബരങ്ങളും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും കടന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോകുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാറൂൻ എന്ന് പറയുന്ന തൗറാത്ത് മൂസാനബിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കാറൂൻ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത കാലത്ത് മൂസനബിയോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അള്ളാഹുമാ പടച്ചവനെ ഈ കാറൂന് അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കരകാരാൻ സമ്പത്ത് കൊടുക്കല്ല എന്ന് മൂസാനബി ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു പക്ഷേ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വ്യവിചാരാരോപണം പോലും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടുകൂടെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് ബഹുമാനിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കൂടെ ലോകത്ത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാറു എനിക്ക് അള്ളാഹു തല സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് വലിയ സുഖമായി സുഭിക്ഷമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒരു ദിവസം അവന്റെ കൗമിൽ കൂടെ അവൻ അവന്റെ അലങ്കാരത്തോടുകൂടെ അവന്റെ സർവസുഖത്തോടും സൗകര്യത്തോടും കൂടെ അവന്റെ കൗമിൽ അവൻ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ സുഖങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞുപോയി ൂത്തിയ കാറൂൻ പടച്ചവനെ കാറൂനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ നമുക്കും ലഭിച്ചെങ്കിൽ എത്ര സുഖമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നഹു ഒരു വലിയ മഹത്തായ അംശയമുടെ മഹാന വ്യക്തിയാണല്ലോ എത്രമാത്രം സമ്പത്തും സുഖവും സൗകര്യമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കും അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തല അവരെ കുറിച്ച് വിവരിച്ച് യുരീദൂൻ അൽ ഹയാത്ത ദുനിയ അവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശം വെറും ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചത് അതേസമയത്ത് വക്കാലല്ലീന ഊത്തുൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ് നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ അറിവ് നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഹൈറുല്ലിമൻ ആമന വാമില സ്വാലിഹ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈർ
ആഹൃത്തിലുള്ളതായ സുഖത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടത് എന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നശ്വരമായ ഭൂലോകത്തിൽ ഇപ്പം ദുനിയാ ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം പടത്തവൻ ചെയ്ത ഞേമത്ത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് മാത്രം ധരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അള്ളാഹു എത്രമാത്രം ദുനിയാവാണോ നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യൽ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെയും കുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ സുഖത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അബൂബക്കറെ ഉമറെ സുബാനല്ലോ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പാതിരാവിൽ പട്ടിണിയുടെ കടുപ്പം കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിപ്പോയ സഹാബത്തിന് അള്ളാഹു താല ഒരു ശിഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അല്പം ഭക്ഷണം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഉമറെ സിദ്ദീഖ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി നാം അനുഭവിക്കുന്ന നേമത്തുകൾക്ക് നാം നന്ദി ചെയ്യേണ്ടവരാം നന്ദിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മൻകാന യുരീദുൽ ആചിരത്ത അജ്ജല്ലാലഹു ഫീഹ ഈ ദുനിയാവിനെയാണ് ഒരുത്തൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞമ്മളത് അവനിക്ക് കൊടുക്കും മാനശ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥർ നമ്മൾ അവനിക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ധാരാളം എത്തിപ്പെടും ലിമന്നുരീതു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൊടുക്കും പക്ഷേ പിന്നെ നമ്മൾ അവന് നരകമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് അവൻ നിസ്സാരകനായി ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവനായി ആട്ടപ്പെട്ടവനായി നരകത്തിലേക്ക് കടക്കും സുബാനുള്ള അപ്പൊ ദുനിയാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ദുനിയാവ് കൊടുക്കും പക്ഷേ അവന് ഞാൻ നരകത്തിലിട്ട് അവനെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടും ആട്ടപ്പെട്ടവനായിട്ടും ഞാൻ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദുനിയാവ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം എന്നാലും ധരിച്ചു പോകരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ആയിഷ് മതി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് വരെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ദിവസം ഗോതമ്പത്തിന്റെ ചപ്പാത്തി പോലും വേണ്ടതുപോലെ കഴിക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശപ്പ് മാറ്റാൻ മാത്രം ഗോതമ്പത്തിന്റെ ചപ്പാത്തി കുബുസ് പോലും കഴിക്കാൻ വഫാത്ത് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബുഹാരി മുസ്ലിം പോർട്ടിൽ ഹദീസിൽ കാണാം തോന്നുന്നില്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം മാസരിയ ആലു മുഹമ്മദിൻ മദീന മദീനയിലേക്ക് മുന്നിട്ട സമയം മുതൽ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ കുടുംബം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വയറ് നിറച്ചിട്ടില്ല മിൻ താമിൽ ബുരി ഗോതമ്പത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് സലാസലയാരിൻ തിവ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ ഹത്ത കുബിദ ഹബീബായ മുസ്തനബി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ ആയുഷം ബിബി റതി അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാണാം ബിബി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മകനെ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസപ്പറവിയിലേക്ക് നോക്കും വീണ്ടും ഒരു മാസപ്പറവിയിലേക്ക് നോക്കും വീണ്ടും ഒന്നിലേക്ക് നോക്കും സലാസത്താഹില്ലത്തിൻ ഫി ഷെഹ്റൈൻ രണ്ട് മാസത്തിൽ മൂന്ന് മാസപ്രതി കണ്ടതിന്റെ ശേഷം ഒമാവൂക്കിതഫി അബിയാത്തി റസൂലില്ലായി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വീടുകളിൽ രണ്ട് മാസത്തോളം തീ കത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സുബാനല്ലോ ചോദിച്ചു കാലത്തെ മാക്കാനയോ ആശിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ബി പറയുന്നു അല്ല സുബാനി രണ്ട് കറുത്ത സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് തമ്പ്രും വെള്ളവും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കും കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത് കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അയൽവാസി ഞങ്ങൾക്ക് അൻസാരിക്കാറിൽപ്പെട്ട ഒരു അയൽവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് 
ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് അതിന്റെ പാലുകളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കുടിക്കാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ രണ്ടു മാസത്തോളമൊക്കെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ തീ കത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു സുബഹാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താര നമുക്ക് അനുഭവിച്ച അനുഭവിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മോട് എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനയങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് യാതനകളും വേദനകളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ പലരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നൊന്ന് എത്തി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് തോന്നുകയില്ല ഉള്ളതിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തന്നതിൽ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അവർ എത്തിപ്പെടും അതിനു വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഈ നസീഹത്ത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുബാനുള്ള അബു സായിദ് മക്ബൂരി റബി അള്ളാഹു അബു ഹുറ തങ്ങൾക്ക് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന അരീസിൽ കാണാം ഒരു കൗമ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ചുട്ടതായിരിക്കുന്ന ആടുകൾ ആടിനെ കണ്ടു അവർ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അബാ അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുപോയി ഹറദ് റസൂലി ഗോതമ്പത്തിന്റെ പത്രി തന്നെ വയറു നിറച്ചി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്റെ ഹബീബായ മുത്തിരവി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ പിന്മാറി നിന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് യഥേഷ്ടം വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളയുക പോലും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പല ആളുകളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണേ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകരുത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അനുസൃതി അള്ളാഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വരെ സുബാനുള്ള ഒരു നേരിയതായിരിക്കുന്ന പത്രി പോലും കഴിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലഭിച്ചിട്ടില്ല സുബാനുള്ള ുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബി
അങ്ങനെ പാത്താറുതിലും നിന്ന് അൻസാരി ശിഷ്യനാകുന്ന അൻസാരിക്കാരി പട്ടു പുരുഷനടുക്കിലേക്ക് കടന്നു എന്നു വീട്ടിലില്ല പക്ഷേ ഭാര്യ കണ്ടു ഭാര്യ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മർ ഹബൻ വാഹുല സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് വിരുന്നുകാരെയും സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ച് എവിടെ പോയി വീട്ടുകാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പോയതാണ് നബിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അൻസാരി വന്നുകൊണ്ട് റസൂർദാരിയേക്ക് നോക്കിക്കണ്ടു സാഹിബൈഹി കൂട്ടുകാരെയും കണ്ടു സുമ്മാല പറഞ്ഞു അലഹദുല്ലാഹി മാഹദുനല്ലോമാക്രം അതിയാപം മിന്നി ഇന്ന് ലോകത്ത് എന്നെക്കാളും വലിയ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വിരുന്നുകാരാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വീട് വേറെ ആരുമില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിരുന്നുകാരുള്ള വീട് കാരണം ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മറ്റൊന്ന് രണ്ട് ഖലീഫമാരായിരുന്ന അബൂബക്തർ സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുനും ഉമർ അലി അള്ളാഹുനും ഇതിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്നു പോയി ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പഴം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഈത്തപ്പഴും മുന്തിരിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സ്വീകരണ ഭക്ഷണം ആദ്യമായി നൽകി പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് കത്തിയും കയ്യിൽ പിടിച്ചു പോകുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂറോണെ ഇയാക്കവൽ ഹലോ മോനെ കറവുള്ളത് അറക്കരുത് കേട്ടോ അത്രത്തോളം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് കറവുള്ള ഒരു ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാല് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള പല ആളുകൾക്കും ഉപകരിക്കുമല്ലോ പട്ടിണി മാറ്റുമല്ലോ വിശപ്പ് മാറ്റുമല്ലോ അലഹദില്ല അതുകൊണ്ട് കറവുള്ളതിനെ അറക്കരുതേ മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി അവർ ആട്ടുംകുട്ടി ആറുത്തു അതിൽ നിന്ന് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ പഴം തിന്നുകയും ചെയ്തു സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ദാഹം തീർത്തു എന്നിട്ട് സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനോട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോടും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് മുത്തിനബി വല്ലീനീരിയും പഠിച്ചവനെ തന്നെ സത്യം ഈ സുഖത്തെക്കുറിച്ച് നാളെ യോമൽ കയാമത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഠിനമായ വിശപ്പുമായി പുറത്തു വന്ന നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്കും വിശപ്പല്ലാഹു മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഇതിനി നന്ദി ചെയ്തോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അള്ളാഹു തല ചോദിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് തന്നില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മളോടൊക്കെ എത്ര ചോദിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റാക്കി കളഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ എത്ര ചോദിക്കാനുണ്ടാകും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇതത്ത് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൽ അത് ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സുബാനല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ധാരാളം ഹദീസുകളിൽ കൂടെ വിശപ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വിശപ്പ് സുബാനല്ലാ ഹദീസിൽ കാണാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പടച്ചറബ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അവിടുത്തെ ഉമനീരിതെത്തിയ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും നൽകി എല്ലാവരെയും വിശപ്പ് മാറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭം മഹാനായ സുഹൈലാ ബേബിയുടെ ചാബുറുല്ലാഹുന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തിന് യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ലാതെ വെറും ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തുകൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും ഈത്തപ്പഴങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് അയച്ചിരുന്നു അമ്പഴുത്തുകാരിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വലക്കത് കുഞ്ഞാൻ ഞങ്ങൾ മുത്തിനബിന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോകാറുണ്ട് താഴ്വരയിലുണ്ടാകുന്ന ഹുബലത്ത് സമുറു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ആട് കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാഷ്ടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് മാലഹു ഹെൽത്ത് ഒരു പകർച്ചയുമില്ലാതെ ആടിനെ പോലെ ആട് കാഷ്ടിക്കുന്ന പോലെ കാഷ്ടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറുള്ളത് പച്ച ഇലകളാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളാണ് താഴ്വരയിലുള്ള ഇലകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല സുബാനല്ലോ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പടുത്തിയർത്തി തന്ന ദീനിന്റെ മുഖത്ത് ഖരി വാരിത്തേക്കുന്ന തമ്മാടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരെയും നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളെയും നാട്ടുകാരെയും സമുദായത്തിനെയും അള്ളാഹു പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വിശപ്പിന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിമയമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അബൂഹുറ തങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അദ്ദേഹത്തെ തുടർ നിവേദനം
ആവശ്യമാകുന്ന അല്പമാക്കണം പഠിച്ചവനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷവും ആവേശവും വേണ്ട അല്പമായിട്ട് മാത്രം മതി അബുഹുറിയാഹുവിന് പറയുന്നത് കാണാം വിശപ്പിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കരൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ അമർന്നു കിടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് എന്റെ വയറ്റത്ത് ഞാൻ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു വലക്കത് കാത്തിയും ജനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്ന വൈലൊരു ദിവസം ഞാൻ ഇരുന്നു മറബി എന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മുത്തനബി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിട്ടുകടന്നപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തപസ്സമാവുന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ടിനോട് പറഞ്ഞ അബാഹിർ ഓ അബൂഹിർ റേബൈക്കാസൂലല്ലാ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നു എന്താ നബിയെ ഇൽ ഹത്ത് വാ എന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കടന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഞാൻ പിൻപറ്റി സുബാനല്ലാ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു അബാഹിർ അബുഹുറേ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ നബിയെ നീ സുഫത്തിന്റെ ഹരിഗാടുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം എന്നിട്ട് അവരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തണം താലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അഹുലി സുഫാദിയാഹുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ വിരുന്നുകാരായ സുഫത്തിന്റെ ഹരിഗാർ അവരിലായി അവരൊരാളുടെ അഹലുകാരിലേക്കോ മാലിലേക്കോ അല്ലെ മറ്റൊരാളിലേക്കോ ഒന്നും തന്നെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നവരല്ല വക്കാനിതാത്തു സതക്കത്തിന് വല്ല സതക്ക വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസുൽ അവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അതിൽ നിന്ന് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും വൈദാത്തു അതിയത്തിന് അതിയ വന്നാൽ അറസലിഹിം അവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും വാസാബ് മിൻഹ വാസറക്കും ഫിഹാദിൽ പങ്കുചേർക്കും അങ്ങനെ പത്ത അനീതാരിക്ക അതിനെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വരാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാൻ ചോദിച്ചു മഹാദല്ലബന് ഫിഹാദി അഹ്രി സുഫത്തി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള പാല് കുടിക്കാൻ സുപ്പത്തിന്റെ ഹരികാർ എല്ലാവരും കൂടി വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നബിയെ കൊന്തു ആഹക്കുവാൻ നസീബമിൻ ആദല്ലബനി സർബത്തന്നെ തക്കവാബിഹ ഒരിത്തിരിയെങ്കിലും ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ എനിക്കൊരു മുറുക്കെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനുള്ളത് അവരെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പൈൻജാവു അമറനി ഇപ്പൊ കൊന്തു ആനാഴുത്തി പൈതാജാവു അവർ വന്നാൽ അമറനി എന്നോട് കൽപ്പിക്കുമല്ലോ മുത്തി നബി അങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ പാലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കരുതിപ്പോയി പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വായ്പടാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല വായ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തനബി പറഞ്ഞു അതേ ക്ലാസ്സിലുള്ള പാല് മുഴുവനും ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു അവസാനമായി എന്റെ അടുക്കൽ മുത്തനബിന് അടുക്കലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ശ്രീ കുടിക്ക് അബു ഹുറൈറാ ഇഷ്രബ് കുടിക്ക് അബു ഹുറൈറാ അപ്പോൾ ഞാൻ കുടിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു കുടിക്ക് കുടിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹുവില്ല പ്രയാസമില്ല വശപ്പൂല്ല അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യനബി എല്ലാം മാറി എന്നിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫാരിനി എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കൂ ഞാൻ ആ പാത്രം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസുൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു ബിസ്വി പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള പാല് കുടിച്ചു സുബാനുള്ള ഒരു ക്ലാസ് പാല് കൊണ്ട് ഈ കണ്ട മുഴുവനും സുപ്പത്തിന്റെ ഹലികാരെ കുടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള ഹബീബായ മുത്തനബി പോലും അവിടുത്തെ ജീവിതം ഒരൊറ്റ ജീവിതത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ദാരിദ്ര്യം അത് ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ളതാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും വശപ്പിന്റെ മഹത്വം അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരി നദി അള്ളാഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന അതീസിൽ കാണാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ എന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണ് കിടക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടെ ആളുകൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ പെരടിയിൽ കാലു വെക്കും എന്നിട്ട് വേറെ അവര് അഭിപ്രായപ്പെട്ട് പറയും അന്നീ മജുനോൻ ഇതൊരു ഭ്രാന്തനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്കൊരു ഭ്രാന്തുമില്ല കഠിനമായ വശപ്പ് കൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ ആ ബോധം കെട്ട് വീണ് കടന്നിട്ടില്ല റവാഹുൽ ബുഹാരി ഈ ഹരീസിനെ മാം ബുഹാരി പോലെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുണ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പ് നിങ്ങളെ സമയം ദീർഘിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതവും ഞാൻ മഴകിറക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ പരിപൂർണമായി ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നമ്മളെല്ലാവരും അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ പൊരുത്തമടയുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരാളും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും ജീവിക്കാനുള്ള ക്ഷമ അത് ഈമാനിന്റെ പകുതിയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ പൊരുത്തത്തിലായി അള്ളാഹു ഈമാൻ സലാമത്താക്കി അവന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ ആമീൻ യാറബ് അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല വർക